the past 2023 has become a pop-making year for the nuclear industry in Ukraine, a year of decisive actions and breakthroughs. Leadership and social responsibility, technological leap, global partnership, new modern management model. This world's best characterize the results obtained and the development trends of Energatom in the coming years. The accelerated development of the company has not been stopped by the war and the enemy's seizure of the Parisian nuclear power plant. Energo Adam's leadership and social responsibility, the dynamic development of the company, allows the government to maintain the lowest electricity price for household consumers in Europe, about 7 euro cents per kilowatt per hour, supporting our citizens during the war. It's a bit crazy. Без зупиненої тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Торік Енергоатом здійснив справжній технологічний стрибок, який був би неможливий без глобального міжнародного партнерства нашої компанії. Я щиро вдячний за підтримку іноземним партнерам Енергоатома, а особливо американським гігантам атомної індустрії, компаніям Westinghouse і Holtec. Найсучасніші технології цих компаній, досвід та практичні поради допомогли нам вийти у вищу лігу світової атомної енергетики. Це разом із потужною підтримкою та ефективними діями на міжнародній арені міністра енергетики України Германа Галущенка дозволила розбити монополію Росатому на світовому ринку ядерного палива та комплектуючих для радянських реакторів. Ми показали приклад іншим країнам, де експлуатуються радянські реактори, як позбутись залежності від Росії. Together with Holtec International, we built and in 2023 fully commissioned the centralized spent nuclear fuel storage facility. Ми маємо амбітні плани і швидко рухаємось у напрямі збільшення ядерних потужностей України з сьогоднішніх 13,8 ГВт до понад 20. Разом з компанією Holtec ми домовились збудувати в Україні завод з виробництва основного обладнання для малих модульних реакторів за технологією Holtec SMR. Включно з корпусом реактора. Цей завод має забезпечити не тільки будівництво близько 3000 мегаватт потужності ММР в Україні, але й стати хабом для експорту цієї технології до інших країн. Це матиме колосальне значення для повоєнної відбудови нашої країни і значно посилить конкурентоспроможність української атомної промисловості. Таким чином буде створено український хаб ядерних технологій з найсучаснішим атомним машинобудуванням науковою та технологічною підтримкою. У 2023 році завершилась корпоратизація енергоатома, перетворення його організаційно-правової форми з державного підприємства на акціонерне товариство. Ми отримали нову, сучасну модель корпоративного управління, що відповідає кращим світовим практикам з найвищими стандартами незалежності та ефективного управління. Крім покращення якості управління, це відкриває додаткові можливості для залучення значних інвестицій у галузь та розвиток вітчизняної атомної енергетики. Our greatest pain is Zaporizhia NPP, occupied by the enemy. Ситуація, яка там склалася, є неприйнятною і має бути негайно вирішена. Будь-який ядерний інцидент на окупованій росіянами Запорізька АЕС може зупинити глобальний ренесанс атомної енергетики. Тому важливою є якнайшвидше для окупації АЕС і передача станції під повний контроль українського енергоатома. So, the future of the world nuclear energy is being determined in Ukraine today. We are breaking down barriers to usher a new era for Ukraine. This will be a renaissance of nuclear energy. We have ambitious goals for the future. We have qualified employees who can achieve them. We have the will to move only forward to the great victory. And I'm sure they will succeed. Glory to Ukraine. Glory to heroes.